ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഇൻഷാസ് വേൾഡ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു സ്വീറ്റ് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സ്വീറ്റ് ആണ് മിൽക്ക് ബർഫി മിൽക്ക് ബർഫി സാധാരണ നമ്മുടെ ബേക്കറിയിൽ ഒന്നും നമുക്ക് കിട്ടാറില്ല ഈ ബാലാജി സ്വീറ്റ്സ് ഒക്കെ പോലെയുള്ള സ്വീറ്റ്സ് മാത്രമുള്ള ഷോപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ മാത്രമേ ഈ മിൽക്ക് ബർഫി ഒക്കെ കിട്ടുള്ളൂ അല്ലാതെ നമ്മുടെ നാട്ടുമ്പുറത്തെ ബേക്കറിയിൽ ഒന്നും മിൽക്ക് ബർഫി ഉണ്ടാവാറില്ല ദീപാവലി പോലുള്ള ഫെസ്റ്റിവൽ സീസണിലാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള കടകളിലൊക്കെ ഇത് കാണാറുള്ളത് ഇത് നല്ല എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്വീറ്റ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്കിത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അത് നാല് ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് മതി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ സാധാരണ ഉണ്ടാവാറുള്ള നാല് ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് വെച്ചാണ് നമ്മളിത് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കിത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് ലിറ്റർ പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഈ പാല് ചൂടാക്കി എടുക്കണം അപ്പൊ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പാല് ചൂടാക്കി എടുക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ കൈവിടാതെ ഇത് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം നമ്മുടെ പാല് ഇത് ഏകദേശം നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കുറുക്കിയെടുക്കണം ഇപ്പൊ ഇത് ഏകദേശം പകുതിയോളം കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പാല് ഏകദേശം ഒരു കാൽ ഭാഗത്തോളം ആയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു അഞ്ഞൂറ് എം എല്ലിന്റെ അടുത്തായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചെറുനാരങ്ങ നീര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോ ഒരു മീഡിയം സൈസ് ചെറുനാരങ്ങന്റെ നീരാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ചെറുനാരങ്ങ നീരാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ പാല് പരുത്ത് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയും നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് വറ്റിച്ചെടുക്കണം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ഇട്ടു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കാൽ കപ്പിലും കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് എന്നാൽ അരക്കപ്പില്ല ആ ഒരു അളവിലാണ് ഞാൻ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പഞ്ചസാര കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം ആദ്യം കാൽ കപ്പ് ഇട്ട് നോക്കാം എന്നിട്ട് മധുരം പോരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമ്മൾ നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാണ് നമ്മുടെ പാല് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാനിതിലേക്ക് നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിപ്പം ആർ കെ ജി നെയ്യാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ആർ കെ ജി ഉപയോഗിച്ചാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആർ കെ ജി ഉപയോഗിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് നെയ്യ് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ ഞാനിവിടെ ടോട്ടൽ അഞ്ച് ടീസ്പൂണ് നെയ്യാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ അതാണ്ട് നമ്മുടെ പാല് ഇവിടെ നല്ല തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് പാനൊരു വിട്ട് വരുന്ന ഒരു രീതി ആയാലും നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രം പേപ്പർ വെച്ച് ഓയില് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി നമുക്ക് ലെവൽ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ ഇതൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ എടുത്തു വെക്കാം ഇപ്പൊ ഇതാ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മിൽക്ക് ബർഫി ഇവിടെ സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് അറിയിക്കുക വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിലും മറക്കാതെ ആ ലൈക്ക് ബട്ടൺ ഒന്ന് വേഗം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ
ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് വേഗം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ ഉള്ള കൊച്ചു ബെല്ലേക്കൻ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പൊ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ വരും അതിൽ നിങ്ങൾ ഓൾ തന്നെ പ്രസ് ചെയ്യുക എന്നാലേ ഞാൻ ഇനി ഇടുന്ന വീഡിയോസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തവരൊന്ന് സഹ